안녕하세요. 청년 같은 열정으로 여행을 즐겨하며 그 경험과 노하우를 공유하는 심청아재입니다. 2023년 9월 멋진 가을날 대초원과 사막 및 은하수 등으로 유명한 칭기스칸의 발자취가 가득한 몽골을 다녀왔습니다. 몽골은 북위 40도 러시아와 중국 사이 덧넓은 고원 사막 초원을 가진 냉서변 기후대에 있습니다. 세계 18번째 크기의 국토에 상대적으로 적은 340여만 명의 인구를 가진 유목민 국가인 몽골, 우리와 같은 우랄 알타이어족 언어체계와 몽골 반점, 칭기스칸 요리 등으로 잘 알려진 친숙한 나라이기도 합니다. 몽골 여행은 크게 고산지대인 우랄 및 알타이 산맥 고원 호소 지역과 강화란 남쪽 고비 사막 지역과 더불어 더 넓은 대초원 지역으로 나눠볼 수 있습니다. 이번 영상은 대초원 지역에 대한 탐방 영상입니다. 먼저 그림 같은 대자연의 비경을 간직한 테렐지 국립공원에서 한국보다 두달 정도 이른 가을 정치와 전통가옥 게러에서의 삶과 문화체험 행사 등을 소개해 드립니다. 둘째로 1206년 몽골 제국의 건설과 흉노족의 형망성세를 추적 관찰해 볼수 있는 울란바토로 인근 역사명소 탐방기 등으로 몽골에 대한 여행정보와 팁을 제공해 드리겠습니다. 몽골의 멋진 비경과 역사 및 문화 탐방기를 정성껏 준비해서 오니 나가지 마시고 끝까지 시청해 주십시오. 아울러 영상 제작에 큰 힘이 되는 구독과 좋아요 알림 설정도 꼭 부탁드립니다. 울란바토로에서 약5 0 2억 킬로미터 떨어져 있는 테렐지 국립공원은 1993년에 국립공원으로 지정되었습니다. 이곳에서는 여러 개의 관광 캠프가 위탁 운영되어 있고 그중한 곳인 미라지 투어리스트 캠프에 1박 2일을 숙박했습니다. 이곳 캠프에서 다양한 체험 활동 및 관광 명소 둘러보기를 할수 있습니다. 먼저 테렐지에서 체험해 봐야 할 3대 행사를 소개해 드리겠습니다. 첫째로 세계 3대 별 관측지인 만큼 밤하늘의 은하수 관찰 및 촬영입니다. 보름달과 불빛을 피한 자정 전후나 새벽시간 북극성과 북두칠성 카시오페아와 북십자성을 중심으로 펼쳐진 보석같은 은하수를 관찰하며 멋진 추억을 남겨보세요. 은하수 관찰과 촬영을 위해서는 보름을 피한 검음 주위의 음력을 참조, 여행 계획을 수립하시고 카메라 야간 촬영법 등은 미리 숙지하셔야 합니다. 테렐지와 게르 및 은하수를 배경으로 한 멋진 야간 촬영은 평생의 추억으로 남을 것입니다. 테렐지에서 체험해야 할두 번째는 성마입니다. 캠프 인근 성마장에서 간단한 주의사항을 들은 후약 1km 정도의 초원을 몽골마를 타고 산책합니다. 마상에서 대초원의 풍경과 새소리를 듣다 보면 세상 근심 걱정은 사라지고 말과 공감하는 소중한 힐링의 시간이 되실 겁니다. 작은 체구에 강한 지구력을 가진 몽골말의 색다른 매력도 온몸으로 느껴보세요. 헤렐지에서 체험해야 할 세번째는 몽골 올레길 걷기입니다. 파스텔톤 바위와 알록달록한 단풍으로 새 단장을 한 그림 같은 몽골 올레 3코스를 추천합니다. 푹신한 용단 같은 풀밭을 걸어가다 냇물과 오솔길을 지나 낙엽이 기득히 자작나무 숲속길로 걸어갑니다. 덜꽃향이 가득한 응거처산 능선을 울란바트로까지 흐르는 톨강의 물소리를 들으며 오르락 내리락 돌아보는 블랙길 코스입니다. 한국보다 두달 정도 이른 은은한 가을 단풀도 마음껏 감상해 봅니다. 둘레길을 걸으며 테렐지에 공생하는 250여 종의 동식물 중 운이 좋으면 불곰, 넉대, 독수리 등의 야생 동식물도 만날 수 있다고 하니 멋진 조우를 기대하며 걷는 재미도 솔솔합니다. 이곳 둘레길의 올레 명칭은 제주 올레가 협찬 조성한 결과물이라 더욱 좋았던 코스였습니다. 체험 행사에 이어 두 번째로 테렐지 국립공원 주변의 관광 명소를 소개해 드리겠습니다. 테렐지 국립공원 초입에 우뚝 서 있는 어워입니다. 
초원을 달리다 나타난 능선 중턱에 흰돌로 새긴 환영 문자인 웰컴이 눈에 들어옵니다. 탁 트인 중앙 공터엔 우리나라 선앙당과 비슷한 돌무더기인 어워가 바람에 나부끼며 서 있고 발날에 하천 주변 정착촌은 구비구비 흘러가는 톨강과 조화롭게 배치되어 멋진 풍광을 자아냅니다. 어워를 세 바퀴 돌아보며 여행 기간 안녕과 평안을 기원해 봅니다. 옆에 행상 중인 몽골 독수리와 송골매를 배경으로 기념 촬영도 해 보세요. 멋진 기념이 될 것입니다. 테렐지 관광명소 두 번째는 남아불교 사원인 아리아발 사원입니다. 코끼리를 형상한 이곳 새벽 사원의 108계단을 오르며 천수경속 간세음보살의 진언인 옴만이 반매옴을 업조리며 근심 걱정 번뇌를 떨쳐보세요. 사원에 올라서는 좌우에 설치된 후르터를 돌리며 육신의 번뇌와 제도 모두 씻어보세요. 더불어 눈 아래 풍경화처럼 펼쳐진 테렐지의 진경산수도 마음껏 감상해 보세요. 어느 한 단풍이 물던 한 폭의 풍경화 같은 멋진 풍경은 오랜 추억으로 남기에 충분합니다. 테렐지 관광명소 세 번째는 30m 높이의 거북바위입니다. 이곳 바위 앞에서 건강과 장수를 기원해 보시고 게르시합에서 멋진 몽골인들의 가죽 수공예 품 구입도 해보세요. 그리고 세 번째로 몽골인의 문화와 삶이 녹아있는 노마딕 체험입니다. 전통 계려에서 몽골 복식을 입고 전통 수태차와 마이주도 마시며 엄미해보세요. 유명민의 요리인 허러과 진기석한 샤브샤브도 먹어보세요. 아울러 민소가 끼인 마두검의 선율 속에 춤추는 고전무용인 비엘기와 유명민의 고독과 대초원 바람소리, 물소리, 새소리 등을 품은 몽골인들만이 할수 있다는 긴 노래인 흐미도 색다른 관점으로 감상해 보세요. 몽골인의 기상과 대자연 속 생동감이 온몸으로 느낄 수 있습니다. 이상은 테렐리에서 체험하고 보고 즐겨야 할 행사였습니다. 다음은 몽골의 흥망성쇠와 민주화된 21세기 몽골을 붉은 영웅이라는 명칭의 수도 울란바토르로 이동하며 살펴보겠습니다. 테렐지와 울란바토르 중간인 천진벌떡 초원 위에는 동양 최대 40m 높이의 진기석한 기마상이 있습니다. 몽골제국 800주년 기념으로 2010년에 완공되어 끝없는 초원을 응시하고 있습니다. 내부 전시실과 박물관에서 36인의 칸 영전과 높이 9m, 길이 6m의 소가죽 장화와 유물들도 감상해 보세요. 말머리 전망대에 올라 대초원의 강아람을 초음풍도 맞으며 온몸으로 체감해 보세요. 끝없는 지평선을 한참을 달리자 현대식 건물로 가득 찬 울란바토르가 나타납니다. 문명의 편리함을 느끼기도 전에 지옥같은 교통체증이 시작됩니다. 울란바토르 시내 관광은 복특한 산 중턱에 있는 자이성 기념탑에서 시작합니다. 시내가 훤히 내려다 보이는 자이성 언덕이의 27m 성전탑과 원형 벽면에는 모자이크로 조성된 2차 대전 성전사가 어, 그림으로 장식되어 있습니다. 원형 백 아래 창으로 보이는 울란바토르는 연어 유럽 도시와 비슷한 모습입니다. 60만 설계 도시가 160만 가밀 인구로 포화 상태의 현대식 도심과 외곽 산동네가 상계되어 있는 구도입니다. 도심에 위치한 종말형 박물관에서 흉내족에서 선비, 유연, 돌골, 거란, 원나라 및 몽골에 이르기까지의 역사와 유물도 관람해 봅니다. 칭기스칸의 몽고 통일 및 중앙아시아 및 유라시아 일대의 강활한 지역을 정복한 아들 오구타이와 원나라를 세운 손자 쿠빌라이는 대제국의 영광스러운 칸인 만큼 국회의사당 중앙과 좌우의 큰 석상으로 자리잡고 국회 앞 수어바타라 강경을 굽어 살펴보고 있습니다. 이곳 수어바타라 강경은 청나라 및 중국 통치에서 해방과 
러시아의 도우마 두 번째 사회주의 국가 수립 및 1992년 무혈 민주화 정권 이양까지 몽골 역사의 산무대이자 시민들의 휴식 공간으로 예용 관리되고 있습니다. 이곳 수아바타르 강장을 주변으로 시청사, 중앙은행, 정권거래소, 중앙우체국, 문예회관, 오페라하우스 및 중앙박물관이 자리잡고 있습니다. 수도 울란바타르에는 CU 및 GS24, 이마트 등 많은 한국 기업의 지을 덕분에 곳곳에 한국 간판과 시설이 즐비한 친한국적인 도시이기도 합니다. 참고로 몽골 인구의 3분의 1인 약 100만 명이 한국을 한번 정도 다녀갔다고 하니 이곳 몽골에서의 한국의 위상을 새삼 느끼게 됩니다. 이곳 몽골 박물관과 유물들을 돌려보며 고려사와 세계사에서 일해 걸건 흉노족 후예의 흥망성쇠를 돌아보는 소중한 시간들을 가져보았습니다. 한때 엄청난 기세로 중앙아시아 및 유라시아에 걸친 대제국을 건설하고 호령했던 칭기석한과 그 후예들의 삶을 초원과 박물관 등을 통해 둘러보고 체험해본 몽골 초원 및 수도에서의 3박 4일 동안의 탐방기는 이것으로 모두 마치겠습니다. 푸른 초원에서 말, 소, 낙타, 양, 염소 등 오축의 동물들과 공존하는 평화로운 유목민의 국가인 몽골 이분의 못본 끝없는 사막과 눈 덮인 고음 및 호수를 남겨두었기에 또 다른 계절에 재방문을 꿈꿔봅니다. 지금까지 심청아재의 몽골여행 트렐지 국립공원과 울란바토로 탐방기였습니다. 여러분의 여행에 많은 도움이 되었으면 좋겠습니다. 돈 안드는 무료 기부인 구독과 좋아요 알림 설정 잊지 않으셨죠? 끝까지 시청해 주셔서 감사합니다. 심청아재의 세계여행기는 앞으로도 계속됩니다.